，小阿哥，你要乖乖的，大汉很快就来看你了。小阿哥，小阿哥，哎，春福气，你不是大汉，大汉呢？呀，小阿哥怎么不哭了？太医，太医，小阿哥不哭了。看来他的疯病越来越严重了。我的阿哥不哭了，怎么不哭了？孩子睡着了，当然不哭了。啊，对，睡着了就不哭了。啊，对，小孩子睡着了就不哭了。怎么伺候纯福晋的人都不见了？不哭了。兰灵儿呢？怎么最近都没有见到他？死了。死了。他是怎么死的？他帮一个恶鬼来害我，结果呀、啊，被另外一个恶鬼给抓走了，抓走了。嘿，他死了，死了。那些恶鬼长什么样子？是男是女？我不告诉你，他会让那个恶鬼来害我的。嗯、你告诉我吧，我是大仙，我可以帮你抓鬼啊，大仙。你长得那么好看，你是大仙，那你快告诉大仙吧。我不说，不说。你要是不告诉我，我可就走了，我就再也不来看你了。我让那些恶鬼吃你的肉，喝你的血。啊！你别走，大仙，不走，不走。我告诉你，我告诉你，他们是我搜。你要救我！你要救我！大仙，姑姑，这是怎么回事啊？你自身难保，就少管闲事。救我！大仙。春福晋以巫术毒害海福晋，证据确凿，拿下！姑姑，你走开！你走开！救我呀，大仙！走开！走开！哎，儿子乖啊！大汉，纯福晋妒忌玉儿和海兰珠，接连害他们华胎，等同于杀害大汉的子嗣，罪大恶极。如不严惩他。悲剧必定重演，后宫将永无宁日。乖啊，大汗，既然纯福晋已经疯了，他应该不会再加害于人了。要是有人利用疯子使坏，倒也另当别论。哎呦，自己孩子没有了，看到别人肚子大，难免也会做出一些不正常的事情啊。月儿，上次纯福晋害你。这次，姐姐也差点受害，你怎么还敢去她那儿呢？你自己要多加小心呢。姐姐说这话什么意思啊？主子，我看您还是担心您自己吧。人家早不去晚不去，偏偏在大福晋遭到人偶的时候，他就在那儿。乌雅，你胡说些什么呀？住口！大汗，依您看该怎么办？大汗，玉儿认为纯福晋绝对不会害人的，请大汗明察呀。告诉我，你为什么会在雅纯的房间？你凭什么就认定雅纯是无辜的？欲加之罪，何患无辞？看来我说什么，大汗都不再相信我了。把雅春打进冷宫，一切到此为止。走，走来，来，哎，放开我，哥哥，放开我，哥哥，放开我！大汉，在我心目中，别说了，都退下。
说啊！来，看着我。你疯了！你这是要干什么？我高兴跳下去一了百了，你管得着吗？你看你自己像什么样子？他已经放弃了我，他不再信任我了。你胡说什么？你看清楚，看清楚这里的一草一木，他们不会因为你冲下去而有所改变。不爱你的人，一样不会爱你。多尔衮，你说什么呢？谁说他不爱我了？他只是……他只是什么？他只是更爱姐姐。你这个懦弱的女人，难道这世上……就只有皇太极没有别人了吗？你有没有想过，如果你死了，你的族人怎么办？你的额吉怎么办？还有苏玛，你舍得他们吗？还有多尔衮，会笑话你一辈子。还哭呢？这般没用，一下子就被海兰珠打败了。哥哥，你去哪儿了？叫我担心死了。我要收拾一下，一会儿要去见大汗。哥哥，大汗现在跟海兰珠在一起，他会见你吗？兰儿，你知道吗？我这一生有两个心愿。你猜是什么？是什么？第一，就是打败袁崇焕，入主中原。第二，就像今天这样，有你陪着我。大汉英明盖世，静观是迟早的事啊。玉福金，请留步。我要见大汉。大汉说了不许人打扰，玉福金，请回吧。你去跟大汉说，我有重要的事情找他。谁在外面吵啊？大寒，好像是玉儿。大寒，如果你想跟我说后宫的事，或又是想要我把雅纯放出冷宫的话，你就不用开口了。玉儿是为大寒的事来的。哦，我做了一个梦，梦见明朝的崇祯皇帝杀了袁崇焕。袁崇焕是崇祯的守护神，杀了他，岂不自毁长城？这是做梦都不可能发生的事情。可是，在玉儿梦中，崇祯皇帝认为袁崇焕背叛了他，来投奔大汗，所以才杀了他的。虽然袁崇焕是我的敌人，但是这个人英武非凡，是个难得的人才。我曾经派人劝降，但是不管用什么条件，他都不为所动。还把劝降的人给杀了，你说，他怎么可能会背叛崇祯？可是袁崇焕，他的忠贞不二，只有大汗知道，崇祯皇帝却并不知道。就算世上所有的人认为袁崇焕是岳飞，但只要崇祯皇帝一人觉得他是秦桧，还是会痛下杀手的。告诉我，你是怎么做到这个梦的？玉儿在寝宫禁足三日，觉得闷，所以就读书。刚好看到《孙子兵法》的反间计，可能是日有所思，夜有所梦吧。真的没想到，你连做梦都在为我分忧啊！已将虏获的明朝太监王承德和杨春安置在里头了，依计行事。遮。
皇太极行反间计，命明朝降将鲍承先、高鸿忠合谋，假装酒后泄密，误导明朝太监王承德、杨春相信袁崇焕已投靠皇太极，因此擅杀毛文龙，将开城迎金兵入关。王杨二人大惊，趁机逃回北京，向崇祯告密。生性多疑的崇祯果然中计，冤杀袁崇焕，自毁长城。这件白狐大衣，还有这个护手，是我专门让人做给你的。以后带着它就不怕冷了。谢大汗。还有这个。大汉突然送玉儿这么多礼物，玉儿有些受宠若惊。你让我不费一兵一卒就可以打败袁崇焕，立了大功，这点赏赐算得了什么？对了，明天是冬至，我已经让哲哲准备了大火锅，明天一家人一起围着吃饭。一家人，那纯附近呢？以后不要再提这件事了。哥哥，大冷天的，你为什么非要出来看他不可呢？就是因为大冷天，我才想到他会很惨。现在没人来看他，也就只有你我了。格格，好了，你就不要再唠叨了。对不起啊，我这段时间太忙了，没有时间来看你。以后我会常来看你的。你的手好冰啊，你是不是很冷？嗯。来，把这个披上。嗯、鸡腿，我最爱吃鸡腿了，大仙。是不是大汗让你给我带的？是啊，大汗听说你最爱吃鸡腿了，所以让我给你带过来。嗯，多吃点啊。我就知道大汗他不会把我给忘了的。嗯，大仙，我跟你说个秘密好不好？你是要告诉我恶鬼是谁吗？嗯，我要跟你说一个我跟大汗的秘密。大汗经常说他最喜欢我的小蛮腰，还有我的纤纤玉手。还有我的樱桃小嘴，<笑>原来爱或不爱一个人是这么的困难，却又是这么的容易。<笑>姐姐，这么巧啊，要不要过去跟我们一块玩啊？玉儿，你现在才刚刚康复。这大冷天玩雪，不怕再着凉吗？不害怕，我身子好。嗯、他怎么会在这里？大寒说了，我帮他立了功，他就让我带纯福晋出来玩。大寒？难道大寒改变主意了吗？大寒经常改变主意，让人措手不及。我还以为姐姐跟我一样，都习以为常了呢。你的珍珠耳坠，啊，是大汗送给我的。本来这是一套，大汗赏赐了格格，格格就把这个珍珠玉簪给纯福晋戴上了。玉儿，真是没想到啊，这几日不见，连害自己滑胎的人都可以当好朋友了。姐姐也不是第一天才认识我了，我不是那种记仇的人，而且我也不是那种没有脑子会被人欺负的人。纯福晋并没有害我和欺负我的意思，我自然就可以和他做朋友了。好啊好啊，谁对大仙不敬，我就请他吃雪球。姐姐，他是一个失心疯的病人，你不会和他计较的吧？大仙大仙，快过来，过来跟我玩。我来了，姐姐要不要一起玩？
不必了，你们好好玩吧。想什么想的那么出神呢？我们去骑马赏雪吧。外面天这么冷，因为冷，所以要走走啊。可怜的宝马，在马厩里待了那么久，都快闷死了，好想出去玩哦。好啊。怎么了？你先回去，我自己走。乖乖托您保佑，大汉现在已经不再误会我了，还时常到我这儿来，对我呵护备至。不过我每次，只有在为他出谋划策的时候，才能感觉到，他的手、他的笑、他的整个人才是温暖的。其他时候，他把我的手，都是冰冷的。我们彼此相拥。却再也找不到以前的那种温暖和快乐。菩萨，我求你告诉我，我所爱的人，他是真心爱我吗？知道了又如何？真爱没有怀疑，怀疑的，都不是真爱。你干嘛偷听我跟菩萨讲话？你别忘了。是你约我来见面的，总是对我这么不客气。说吧，约我前来，所谓何事？我，我是要亲口跟你说一声谢谢。哦，真难得。那天，要不是你阻止我，我可能就跳下山崖没命了。也是你提点我，让我站起来，重获大汗的信任。那你打算怎么报答我呀？我不是跟你说谢谢了吗？你还想怎么样？哎，留下来陪我。天快黑了，我要回去了。就陪我一夜。你这个人怎么死性不改呢？帮了别人一点小忙就耍无赖。你才死性不改，被人帮了就过河拆桥。跟我来吧。啊，去哪儿？来了你就知道。喂。原来，你是要我陪你堆雪人？那你为什么不早说呀？还害我骂你。那你以为呢？反正我已经被你骂习惯了。你要是哪天不骂我，我还以为你有病，变得不是你了。你胡说什么？你知道
，他叫什么名字吗？雪人也会有名字吗？当然。他叫玉儿，他呀，可刁蛮，可高傲了。每次一见到我就开骂，对我说话的时候，那眼睛啊，是长在这儿的。呵呵可是，我就是喜欢听他说话，不管。说的是骂我的，怨我的，我都喜欢听。只可惜，他只能陪我一夜。等第二天太阳出来的时候，他就会离我而去。所以，只有今天，他是属于我的，真正属于我。那你可以再堆一个雪人，他的名字叫。小玉儿，小玉儿的双眼不会长在头顶上。小玉儿的双眼里只有你，还可以日日夜夜的陪着你。我不要。多尔衮，那是玉儿。虽然多尔衮不能牵着玉儿的手一起往前走，可他能这样看着她一眼，知道彼此消失在第二天的阳光下，就是他此生最大的幸福。哥哥，时候不早了，外面冷，我先送你上去，我去备马车。一定是刚刚玩雪兽凉了。苏妈，你先去备马车吧。这个玉福金啊，还真是聪明。明明知道大寒对那个袁崇焕记得，还偏偏做了那么个梦，讨大寒喜欢。这几天，大寒每晚都在他那儿。局是不得不错，但是再完美的局，都会有人为的疏忽。想如此就扭转乾坤吗？小福星，我倒要看看，这个小福星，会不会一辈子都这么走运？
都到了。大涵，大涵，行了行了，一家人吃饭就不用拘礼了。上菜。这。哎，小玉儿，怎么只有你一个人？多尔衮呢？啊，多尔衮他……我哥还在忙军中的事情，暂时过不来。看来多尔衮比我这个当大汗的还要忙啊。吃饭吧。大涵，玉儿今天来不了了，她不舒服。有没有传太医去看看他？看了，没什么事儿，您放心。嗯。大寒，对不起，我来晚了，请大寒恕罪。好，那我就罚你多吃一点。嗯、安那日，出去看看。是。奴婢刚刚在门口看见这雕儿，这是多尔衮养的，怎么会飞进宫里来呢？哦，这雕儿怕是来找玉福进的吧？这多尔衮养的雕，怎么会去找表姐呢？哦，奴婢也不知道这是十四爷养的雕，只是经常看到这雕飞到玉福进的寝宫，而且苏妈好像还从他的脚上拿下什么，又放下什么，应该是书信吧？多嘴。其实这雕儿也没什么特别的，不见得一定是多尔衮的。四嫂说的没错，大汉，这雕确实咱不是说过，谁在对玉福晋和十四爷的事嚼舌头根，并不轻饶。你是不是都给忘了？是，奴婢知错了，以后再也不敢了。小玉儿，我知道，你心里面一定是介意着玉儿和多尔衮的事情。不过大寒都已经不计较了，你也不要放在心上了，毕竟一切都过去了。那你快告诉我，大汗到底不计较什么了？什么叫已成过去了？难道他们，他们做了什么事情让大汗不高兴了？玉儿夜探军营的事情你不知道啊？哎呀，我以为你知道，所以我才……都怪姐姐多嘴了。你们说够了没有？十五爷吉祥。海兰珠，我警告你，你别太过分了。多多，我是你的大嫂，海兰珠三个字是你叫的吗？只有大寒才能直呼我的闺名。还有，我想提醒你，不要学多尔衮那样对嫂子没大没小，以免坏了规矩。我们走。夫、啊、君，小玉儿，你没事吧？
，难怪大汉刚才借酒浇愁。多多，你知道内情？你知道的是不是？所谓的什么什么锦囊妙计，要不然他们两个怎么会藕断丝连到现在？你知道吗？这个词一直都会在我心里面，都要跟着我一辈子，一辈子都不会消失的，知道吗？你懂吗？手相让那种痛，我懂你，只是你不懂我呀，格格。大汗叫你去立冬夜宴，你称病不去就不怕？我谁也不想见，就想一个人静一静。你不去，不怕大汗不高兴吗？格格，不要再说了，我真的谁都不想见，连我也不想见。大汗，你不是说你病了？嗯、啊，看起来气色还挺好的。哥哥真的病了。你滚！我帮你梳头。前从来不掩饰的，什么时候开始在我面前也装了？你为什么在我面前要装啊？为什么？大海，你怎么了？你已经不是我的鱼儿了，你变了那只耳环呢？可能是丢了，我去找。不用，我会帮你找回来，绝不会让我的东西丢掉的。
七哥也不疼我，我只有你，你是我的男人，我一辈子只爱你一个。你要是不爱我，我该怎么办？我求你，我求你爱我，你不能不要我。<笑>刚收到密报，确定林丹寒死后群龙无首，遗孀和他儿子阿哲正率部从草滩撤回鄂尔多斯。好，林丹寒后继无人，我又少了一个后顾之忧了。林丹寒遗属既无战役，大汉，何不趁此机会将他们收了？大汉，林丹寒所留下的大量财宝都在他的福晋和儿子手中，若大汉招降他们。还可以白白得到林丹寒的财富呢。林丹寒的福晋们大都是美人大寒可是艳福不浅呐。好，传令给阿古拉和乌克善，让他跟我们会合，一起去拿东西。大寒，严令。这么晚了，还在帮我收拾行装？大寒吉祥。起来吧。早点准备。有什么遗漏了，还可以补上。怎么这么多鞋子？比衣服还要多。这衣服呢，可以缝缝补补，将就一下，但鞋子一定要穿着合适。大寒只有穿我亲手做的鞋子才舒适，所以臣妾连夜赶工，帮大寒做了十双鞋给你带去。哲哲，我再问你一次。依你看，最近阿古拉和乌克善的表现，你觉得谁比较优秀？经过几番战事，乌克善伤后大不如前，反倒是阿古拉年轻有魄力，屡立战功。当然了，乌克善是名正言顺的嫡长子，自然不费吹灰之力就能得到很多人的支持。二人各有长短，最重要的，是看谁对大汗忠心。哥，都准备好了。多尔衮，你怎么来？我不放心你，就过来看看。要小心，杜尔衮，你一定要早点回来，我会等你的。啊
，哥，嫂子她怎么了？她有喜了。两位，好久不见啊！吴和善已经准备好舒适的帐篷，请大汗和各位进帐休息。晚上还有歌舞助兴。你以为大汗来这里是游山玩水的吗？歌舞升平的。大汗，阿古拉多日练兵，还草拟了作战计划，请大汗和各位到阿古拉的营帐里面去商议。大汗心中早有对策。还用你来说？听你这口气，好像你是首领似的。别忘了自己的身份，科尔沁的叛徒。够了。我很欣赏勇敢善战的武士，但是刀剑是用来招呼敌人。而不是互相残杀的。我要你们两个合力找出林丹寒的遗属，谁先找到了，我皇太极就会支持他当科尔沁的新任首领。是大汗，是江白旗，你们去那边。是。是方有诈！救命啊！救命！快救救我！求求你了！阿古拉，伤势如何？大，坐下。没事，就是蹭破点皮。只要大汗平安，阿古拉万死不辞。好样的！好好休息，以后跟着我打天下。谢谢大汗。对了，袭击我的那个女人是何来历？你们可有头绪？一定是林丹寒的旧部。废话。瞎子都能看出的事情，还用你说？伏击我们的人，无疑是林丹汗旧部。可令人不解的是，他们怎么会对我们的行踪了如指掌？我们在明，他们在暗，更何况这是他们的老家。大汗，放心吧，我已派人全力搜查，就算把鄂尔多斯给移平了，也会把他查出来。
，你干嘛？你要干什么？对不起。自告奋勇的布局诱敌，结果连一个活口都没抓到。多尔衮未能完成任务，请大汗降罪。算了，只是这帮人身手了得，有勇有谋，却几乎全军覆没，不能为我大金效劳，太可惜了。禀告大汗，我们在刺客的身上找到林丹汗族徽的刺青。确定是林丹汗的救赎。那领头的是谁？我画了当天袭击我的那个女子，你看看，她是谁？林丹汗的大福晋，你确定你没有认错？绝对不会认错。这囊囊大福晋长得花容月貌，在林丹汗七位福晋中长得最为出众。他来过科尔沁，我虽只见过他一次，但是这辈子我都不会忘记。难怪她是林丹汗最宠爱的女子。大汗有所不知，这囊囊大福晋之所以备受林丹汗的恩宠，还有一个原因。哦，她在林丹汗的面前娇媚动人。但是，一上战场，那金国不让虚眠的气势，把许多勇士都给比下去了。可是林丹汗一走，他成了寡妇，就再无用武之地了。呀，是我。你还有脸来见我？囊囊大福晋，大福晋，大福晋，你这个叛徒，往我冒死替你行刺皇太极，可你居然陷害我！你知不知道他们挖了陷阱？你不来告诉我，害得我们的人白白送死，我也差点送了命。我没有背叛你，我们不是约好了行刺皇太极只是一场戏吗？我哪里会知道你会夜闯军营？怎么？难道你是真的想刺杀皇太极吗？这是我的事。你的事？你的事就是我的事。只要我当上了科尔沁的首领，我会让你比以前过得更好。你？我凭什么相信你啊？就凭我冒险来到这里，提醒你小心多尔衮，这还不够诚意吗？多尔衮，对，就是设计将你们一网打尽、假扮皇太极与你交手的人。他可是大金的常胜将军，大金的多半江山都是靠他打下来的，就连皇太极都会记他几分。原来他就是多尔衮呐！以前我常听林丹汗说，努尔哈赤传位给皇太极，而不是给他，是不是老糊涂了？没想到，他还是一个年轻帅气的小伙子。你可不要小看他，只要他在皇太极身边，谁都别想动皇太极一根汗毛。我告诉你，我们现在是同一条船的人，我一定会尽力保护你。不过，你要答应我，不准再惹是生非，要不到时候连我都保护不了你。怎么了
你怕吗？别怕嘛，你忘了我手上有号令天下的宝贝，谁得到这个宝贝，谁就是天下的主人。你的那个宝贝，我从小就听说过，可是未曾见过。要不，你今天拿出来，让我看看。哎呀，突然觉得好累，我想休息了。你走吧。来的正好，一大早代善和鳌拜传来好消息，说他们已经歼灭了西边的五万明军，我要亲自好好犒赏他们。恭喜大汉，嗯，大汉，就让我和多多留下来，继续搜寻林丹汗的遗属吧。嗯，也好。记住，一定要生擒囊囊大福晋，还有林丹汗的所有族人。我不想让别人觉得，我们大金会赶尽杀绝。我们必须要以德服人，不然别的部族怎么可能甘心归顺于我？传令下去，明天启程。这。都给我听好了，林丹汗的遗属必须要留活口。务必都给我生擒，请大汗放心，您交代的事，多尔衮一定办到。嗯，傅寒，时间不早了，该启程了。恭送大汗，恭送大汗，恭送大汗，恭送大汗。留着你的脑袋吧，咱们很快就要过上好日子。